ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫ്യൂഷൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചീനിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ചെറിയ പീസാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് വലുതാക്കിയോ ചെറുതാക്കിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവയെല്ലാം ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മസാല മസാലകളെല്ലാം ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് തേങ്ങ കൊത്തുക നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നല്ല വഴന്ന് വരണം സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനകത്ത് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് അടുക്കി പിടിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വയ്ക്കാം വാടി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മസാലകളെല്ലാം പൊടികളെല്ലാം എന്താ ഇത് കണക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു വിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയെല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാകണം അത് വേറെ വഴന്ന് പഴഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു വിധം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി എണ്ണത്തിരിക്കുന്ന അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമ്മളുടെ സവാളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണം നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല മൂത്ത് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മളുടെ മസാലകളെല്ലാം നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് 
കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പോര നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഈ സമയം നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം ഇന്നത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പം ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതാ ചിക്കൻ അകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരുവിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ വറുത്ത് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഇതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചിക്കനകത്തൊക്കെ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ആ തേങ്ങാപ്പൊടി എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വേവിക്കാം തേങ്ങാപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറി എല്ലാം എല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം ആദ്യമായാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കൊച്ച് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചീനിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ആ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് നിങ്ങളിതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ താങ്ക്